Parlo dalla linea del traguardo di Civitavecchia a Viale della Vittoria, eh, abbiamo lasciato la corsa a 15 km dall'arrivo in testa a un uomo solo ed è eh, Sandro Scaccia, a tre minuti da lui pedalano Trapè, Emigliozzi e Fagiani, il gruppo ha oltre 7 minuti. Bene signori, buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Senza Copione. Buonasera e buon anno, dato che stiamo camminando nei primissimi giorni di questo 2012, che speriamo sia foriero di migliori cose rispetto all'anno che ci siamo lasciati alle spalle. Eh, avrete, avrete capito da quella specie di telecronaca per la quale chiedo scusa eh, che questa sera parliamo di ciclismo e eh, qui con Pino Maggi e me è presente niente meno che Sandro Scaccia il grandissimo Sandro Scaccia degli anni 50 un po', un po in vecchiatello ma comunque Porca sempre miseria. in forma <ride> pure troppo vecchio Sandro allora che Eccomi ci dici qua. di quei tempi lì? il mondo è cambiato il mondo ciclistico solamente perché prima correva solo l'Europa le, in bicicletta, la Francia un po' la Germania l'Italia, il Belgio e adesso invece è diventato mondiale il ciclismo ci sono più corridori da, da scegliere l'australiani che sono venuti hanno vinto, sì. gli americani che in solo dieci anni hanno vinto più giri di noi che abbiamo fatto 80 giri d'Italia Sandro questa è l'attualità noi ti vogliamo portare un pochetto indietro quando ci avevi i capelli <ride> sì, un, po in, un po' indietro eh, per esempio ecco, prendiamo spunto dalla fotografia che adesso la regia sta mandando in onda e questo eri te ero io, ma già ci avevamo belle biciclette eh. oh, non, no, so, non no. come adesso no, no. Oh, no, no qualche volta le biciclette si, 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 dicono, si dice che sono cancelletti con le ruote quelli erano tutt'altro c'erano che... cancelli <ride> ma c'erano pure belli <ride> lasciamo perdere ma la prima domanda scusa un attimo che io ti voglio fare è questa sì. eh, da, quando, da, da quale età da quant, quanti anni avevi quando hai scoperto la tua vocazione ciclistica ah, e, e, mio fratello già era un po' più grande di me e cioè il tuo fratello eh, sì, Franco. Franco organizzava alla sera d'estate eh, le gare così tra di noi eh, ma io correvo con la gente che aveva 16 anni, 17, 20 e vincevo uguale perché anche che avevo 12 anni <ride> e allora eh, quella è stata la passione di, di eh, comunque il corridore ci si nasce non ci si diventa non ci si diventa no, però si diventa. ecco c'è anche una cosa che eh, penso che tu possa ricordare molto molto bene visto e considerato anche i tempi che correvano allora quindi anche i ragazzi oggi per esempio eh, c'è tutta una serie di attenzioni particolari eh, si fanno degli allenamenti speciali eh, ma voi avete cominciato ad andare in bicicletta facendo anche un certo lavoro se, se sì, mi ricordo tutti lavoravamo e, 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 sare, e, non si potevano chiamare allievi o dilettanti ma eravamo ciclamatori perché e ne, tutti i ragazzi che correvamo avevano un, un mestiere da fare senti, il, il discorso di quei tempi eh, erano ancora i tempi in cui il pane veniva consegnato per le case lo stesso il latte certo, eh, anche la carne, e lo stesso tutto il vino quanto. nelle osserie sì, no? allora c'erano i ragazzetti che pedalavano per portarsi le cose, miseria, no? i cascherini che portavano il pane con la gerla dietro no? sì, ma più che altro erano i canguri quelli con la rotina piccola davanti <ride> e c'erano era, ragazzetti che avevano 12-13 anni caricavano 50-60 kg di pane, andavano da tutte le parti, non è, le salite ne esistevano. Quindi era un ottimo allenamento? Quindi. Era un ottimo allenamento perché eh, non c'erano i bambini obesi come adesso, i oh, bambini eh. erano ecco. di gomma, cascavano da, dagli alberi e non si facevano niente. Eh, perché eh, erano eh, sempre eh, in movimento? Era un altro mondo, il movimento anche l'alimentazione non era fasulla come questa da adesso, non c'era il merendino, non c'era la coca cola era tutta roba genuina Tutte, sì, roba genuina e poi si mangiava, mangiavano poco, noi no perché 
per la famiglia mia era, era, era abbastanza... Beh, c'era delle macellerie, <ride> sì, c'era sì, diciamo, delle macellerie, le mandrie. Sì, eh, le mandrie, le mandrie, le mandrie. Vabbè, e quindi c'era l'agonismo fra sti ragazzetti che andavano a fare le consegne. Da lì... da lì è nata una corsa di tricicli, dei giri di Civita Vecchia, che l'hanno fatto un anno soltanto, che ci correvano tutti i ragazzi che portavano il triciclo con le rotine piccole davanti. Che... Sandro, sì, le rotine sì. piccole davanti e i giri di Civita Vecchia. Guarda un po' quella foto, che ti dice? Era Civita Vecchia anni 50, sì, eh, sì, corse sì, dietro sì. motori, sì, lì sì, siamo sì. nella zona del museo, eh, And andava, an via andava molto il dietro motore perché eh, si, si facevano delle velocità fino a 80-90 all'ora. Il circuito, eh, sì. il, il circuito era dentro eh, la città? Dentro la città, le, 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 maggiormente l'abbiamo la, fatto, ne, ecco qui sarebbe la, la ghiacciaia a giri del, del Pirgo, facevamo sempre quello per dare più spettacolo, per avere più, più gente. Signori attenzione, guardate Civita Vecchia, ecco adesso uh, Sandro è cavato in Civita Vecchia, eh, qui siamo passati allo stadio. Alla pista, ci, alla pista di Civita Vecchia, sì. Qui ci so, quel giorno lì c'erano... Tutti i campioni a correre, non c'era il dilettantismo. Io ero passato professionista quell'anno lì che ho avuto la soddisfazione di vincere a, pure a Roma. Eh, quando siamo usciti dallo stadio eh, c'era un, un mio amico professionista, allora tutti volevano l'autografo da, da, da Maspes, da Gagliardoni, da, da, da Beghetto, da Bianchetto. Dice no, no, l'autografo lo, lo, lo dovete fare fare a scaccia perché lui lavora e viene a correre con noi e oggi ha vinto l'Onium che ho battuto quel giorno tra pe e taccone e taccone pure taccone. taccone sì perché abbiamo fatto l'Onium abbiamo fatto le velocità abbiamo fatto eh, l'inseguimento abbiamo fatto l'eliminatoria l'eliminatoria ogni due giri si levava un corridore eravamo in cinque era americana no quella non era l'americana l'americana dopo <ride> eravamo in 5 e prima si è levato il più il meno veloce e poi siamo rimasti in due in finale ho battuto pure a quell'altro e ho vinto lì e hanno conteggiato quindi l'autografo a te mi ha detto l'autografo è anche a questo perché questo è, è il corridore è stradista perché io correvo pure su strada lo sai che c'è però correndo su pista quando correvamo, su, eh, quando correvamo in pista i stradisti che venivano, tipo Tarpè, Tepe Migliozzi, con me non, non c'avevano niente da fare perché io avevo, avevo un'altra pedalata, avevo la pedalata pure dalla pista. Di fatto in salita difettavo un po' perché mi correvo in pista. Forse perché Beh, eri anche, anche un po' Eri anche pesante. più passista. No, passista no, no, no velo, velocista. Velocista. Velocista e la, la specialità mia era il dietro motore. Ma senti una cosa, quello che, che mi incuriosisce, cioè che incuriosisce anche i nostri telespettatori, ma allora, eh, oggi ci sono le case, le squadre, eh, tutto quanto quello che è necessario, tute, eh, biciclette, allora come vi organizzavate? Allora... Cioè avevate... Eh, oggi ci sono i patron sì, ci sono, sì, non ma allora... eh, mi ricordo che la prima volta che ho visto una maglietta da, 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 da una squadra romana mi pare che era la mater eh, che la, la portò mio fratello e siccome c'era eh, Ettore Bonucci che era, era il manager di, di tutto questo sport sia del ciclismo che delle moto e a, a Dario Bene un campione un campione d'Italia dei, dei, dei tempi antichi, gli disse c'è un ragazzo a Città Vecchia che se lo vede ti mette a piangere da quanto è bello un bicicletta, da quanto vola. Dice vabbè me lo mandi. Quando è nato là ha visto mio fratello, ha detto porca miseria, questo è un campione nato. Due caviglietti così, due muscoli che facevano paura, secco come nosso, eh, pesava solo 68 kg, aveva la forza di, uno, di, di 150 kg. Parliamo di Franco. Di Franco. Allora eh. ho, la prima volta ho visto una bella maglietta che mio fratello era andato a Roma in bicicletta l'hanno presentato, gli hanno dato la maglietta e è venuto di nuovo a Cidecchia alla in, sera, bicicletta. in bicicletta andate e ritorno, andate sì. ritorno. alla sera tutti gli amici <ride> di, di mio fratello sono rimasti a bocca aperta uh, che bella maglietta uh, che... è, è l'unico che c'ha una maglietta con scritto, con scritto la, 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 la fare de, 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 eh, della, eh, della squadra eh, Sandro però ci sta portando proprio all'inizio degli anni 50 eh, perché poi dopo le cose non sì, erano, sì, non sì, erano sì, sono sì, migliorate no, no, sono migliorate, sono migliorate. No, dopo eh, c'è sì. stato eh, la gente che si è interessata tipo 
Fiorentini, quello dei vini, il padre dell'avvocato, dell eh, Marroncelli, eh, un sacco di gente che si sono dedicata... Tutto nell'ambito cittadino. Nell'ambito cittadino. Porchianello. Porchianello. Porchianello più di tutti perché portava a correre i corridori. Cioè, eh, era pure in, il Porchianello non aveva i freni inibitori, non si rendeva conto che andava con una squadretta da due soldi <ride> e, e andava a fare i campioni italiani. Ma senti io, una cosa. Io ero un po' competitivo, ma quell'altro sì. è zero. Ma c'è un aneddoto che eh, un fattarello che è successo con tuo fratello che un giorno dovevate andare a Roma perché tuo fratello doveva partecipare a una gara e ci siete andati con la motocicletta. Con la moto non c'erano altri mezzi. Eh? E, eh, <coughs> Mi sono messo la bicicletta in collo, siamo arrivati... Cioè, a... tutte e due sulla motocicletta e tu dietro con Io la bicicletta con la bici. che tenevi la che bicicletta. La partenza, de... c'era una, ga... una gara importante a Roma dei dilettanti, ci correvano pure qualche indipendente, prima esistevano dilettanti e indipendenti. E a pochi chilometri da Roma abbiamo forato la gomma e non c'era niente da fare. Mio fratello prende la cioè, bicicletta... Cioè, forato la, la, la motocicletta? La, la motocicletta. Mio fratello ha preso la bici, è andato de... dal primo gommista che ha trovato, ha comprato una camera d'aria. E, e, ci avevamo i ferri dietro, l'abbiamo cambiata, eravamo molto ma bravi. Siamo in tempo per non siamo arrivati in tempo, e allora mi ha detto eh, eh, Nulli quello che era il nostro eh, che ci, ci passava Nulli, anche una marca famosa di sì, è stato, sì, tuttora. È, è stato e allora, eh, ha detto: dice: oh, fa correre il tuo fratello, si un po' correre te, tanto la partenza c'è alle 11. Io gli ho detto: eh, sono re del mondo, io non posso correre, non, non ho l'allenamento, sì. Porto un quintale di carne sulla bicicletta come se fosse un bruscolino, <ride> però l'allenamento della bicicletta da corsa non manco ce l'ho avuta mai. Dice no, deve correre. E ho era la corsa di 90 km, eravamo un centinaio di partenti e in, a un certo punto siamo rimasti in poche e, Mo e De Monde ha fatto, dice sì, quando non ne ha più fermi, non ne ho fatta più, mi sono fermato. Mi ha detto domenica vieni a correre, fai questi 4-5 allenamenti, ti preparo la bicicletta che è quasi montata. E la corsa la devi vincere, ma come la devo vincere? Sì, la devi vincere. Ma... So, sono andato la, la seconda corsa che ho fatto e ho vinto questa corsa. In finale siamo rimasti in poco e l'arriva a Piazza Bologna, zero macchine. C'era un motociclista davanti che ci ha guidato, ma non c'erano le moto italiane. Aveva, eh, ci aveva una Davinson, quella de, che, che ci avevano in, in, in dotazione delle Militar Pollici. C'era scritto Militar Pollici. Vabbè. E questo è fuori da Civitavecchia, ma a Civitavecchia dimmi un po', tu avevi anche un negozio di riparazioni di biciclette, di vendita di biciclette, sì, perché... ce l'avevi a Via Roma? A Via Roma, Perché sì. Civitavecchia andava tutta in bicicletta, insomma, ancora eh, co possi... co cominciavamo alle vespe se cominciavamo a vedere... Chi c'aveva possibilità di comprarla, perché non tutti avevano le possibilità di comprarsi una bicicletta. Uh -huh. E allora eh, la grande passione del ciclismo eh, mi ha portato a essere un commerciante artigiano nello si stesso facevano tempo. anche le cambiali per la bicicletta eh, facevano le cambiali da mille lire le rinnovavano tutti eh, no, la rinnovava <ride> cambiale perché sono arrivata alla fine del mese e per forza non c'erano tanti soldi da... l'operaio guadagnava poco però c'era molta collaborazione se tu dovevi portare i mobili da casa tua a un'altra casa eh, basta che lo dicevi così nell'ambito tuo ah, vengo pure io, vengo pure io, basta che stasera ci porta a cena <ride> ma la... senti una cosa ma eh, sì avevate la grande passione per lo sport in particolare per il ciclismo sì, lavoravate, sì. lavoravate ma sì. un, una parte della vostra giornata o della vostra settimana al divertimento niente Do, dunque ti spiego eh, chi corre in bicicletta non si può permettere di andare a ballare o da, o da fare determinate cose. O, o da correre dietro le ragazze. No, 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 scusate, no, scusate se non vi interrompo, eh, ma guardate, sì. guardate che ci manda la regia. Ci manda, una, ci manda Fausto Coppi con, con Sandro Scaccia. Siamo allo stadio di Civitavecchia ed sì. era una di, quelle riunioni, eh, una di quelle riunioni in pista a cui partecipavano anche questi big. Però eh, adesso tiro fuori un foglio di carta dalla tasca perché mi sono scritto una cosa e voglio fare una domanda a Sandro. Sì, eccomi. La devo leggere perché non si può perdere nemmeno la parola. Allora, qualcuno ha scritto, l'ho presa da un libro, Coppi vola leggero senza forzare, è elegante, con un'ombra di ambigua modernità nella preparazione. Sandro, ma che vuol dire ambigua paternità? <ride> ambigua vorrebbe dire una cosa poco carina. <ride> no, però, 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 insomma, adesso no, quando sì. allenavate anche voi, che, che, che succedeva? Il ciclismo è stato sempre un po'... Succedeva questo... che prendevamo ah. i spunti da quelli che avevano corsa ah. prima di noi, 
non c'erano allenatori, non c'era... Eh, le... Dove è essere nato corridore perché non potevi fare il corridore, adesso lo possono fare tutti perché gli fanno l'analisi del sangue, gli manca il ferro e gli danno il ferro, il magnesio sì. gli danno il magnesio. Allora. Prima con una goccia d'arancio la mangiavi e ci cioè doveva fare 100 km, sì, ma con la goccia, non con l'arancio. Sì, allora l'organismo assorbiva pa meglio. Pane e mortadella, però <ride> oltre al pane e mortadella... Qualche, qualche cosa, qualche facilitatore di... di... Sì, c'era la famosa che anfetamina. Che... E, oh, eh, anfetamina eh, è una parola grossa. No, che, che la fa... anfetamina perché era abbinata alla, alla, alla simpamina e alla eh, stenamina. Okay. Due sostanze che davano in farmacia. Okay. E molti corridori la prendevano. Eh. Io non la potevo prendere tanto. Nelle gare più importanti ne prendevo una che si prendevo due mi faceva prendere i grampi c'era gente che se ne aveva il tubetto gli faceva più niente perché <ride> noi parliamo di, di quel tempo che c'era un corridore che a, a 46 anni ha vinto il giro d'Europa era qui dalla zona nostra toscana Primo Volpe si chiamava uh -huh. e sull'enciclopedia c'è scritto Primo Volpe è detto simpamina detto perché lui se la, la prendeva così come se fosse acqua, acqua chiara vabbè usciamo, <ride> usciamo da, da sto vicolo e anche, se... anche Fausto ha detto che, che è un lui, vicolo un po' pericoloso lui ci impantaniamo <ride> sì, sì. allora usciamo da questo vicolo e, dice, ma tu sei stato anche campione comunque laziale sì campione di... laziale de, 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 eccolo là de, sì, de Pista, sì. e poi que lì dove stai? All'Appio all credo? Qui c'è all'Appio sì all e poi so eh, ho fatto anche i campionati italiani di dietro motore che dovevo vincere ma eh, lì era, era, erano abbinati loro a, a, a tre giri dalla fine l'avevo staccati tutti l'allenatore mi ha fatto perdere di loro, ha dato più gas per farmi arrivare a terzo erano abbinati gli allenatori se sì, non c'aveva l'allenatore tu mi hanno dato un allenatore a sorteggio così ma Senti, io, io qualche volta ho inteso dire che vi facevate gli spettucci, cioè se c'era uno forte, alla partenza c'era qualcuno che gli andava a sabotare la bicicletta. Ma a sabotare no, o, perché... O gli, o gli allentava A volte allentavano il, il bloccaggio, <ride> che allentavano eh. il bloccaggio così per ride, magari eh, per ride. non era una partenza che c'era l'arrivo a 50 metri, ma era una corsa di, eh, intanto, di 160 km. Ma intanto ti dovevi intanto, fermare. Sì, ti dovevi fermare, eh. scende e quello che subiva qualche volta, qualche volta si arrabbiava qualche volta la pariava sullo scherzo e rideva anche lui ma anche perché non c'erano i, i famosi meccanici allora no? quelli ma... che vi seguivano e che se avevate qualche, qualche noia o qualche cosa la bicicletta non c'erano no, 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 no. No, no, il regolamento di allora era terribile non potevamo prendere l'acqua in corsa ti, ti squalificavano non potevi eh, andare si bucavi metterti dietro una macchina e rientrare eh, eh, si bucavi non, non, non ti poteva dare una mano a nessuno neanche uno spettatore che ti voleva bene oh, tu hai eh, fatto tutto da solo Sandro era, era un disastro eh, l'abbigliamento l'abbigliamento tutta lana La, io, io avrei scommesso tutta che, lana. che tutta nel lana. ciclismo era difficile che passassero altri tipi di abbigliamento sì, perché ma... la lana assorbe il sudore meglio della lana eh, invece so, no sono cambiate diverse cose per via dell'economia prima noi quando correvamo noi quelli più quotati Ah, si vogliamo parlare di questo? No, va, piano piano. Quelli, va, dimmi, quelli dimmi, più dimmi, quotati perché... che, eh, che avevamo più soldi da spendere compravamo i tubolari di seta. C'era un tubolare Clement, che era un costruttore francese che costruiva in Italia. Faceva le gomme di seta di 220 grammi. Si, si gonfiavano a nuove atmosfere e la bicicletta quando camminava non camminava, cantava ti, ti, ecco, ti, ti, ti. ma la bicicletta cantava invece guarda un po' tu in allenamento credo <ride> che stai con i migliozzi sì, questo... guarda come eri vestito ma che cantava la bicicletta? <ride> è, è, è sempre punta... più un cacciatore che un eh, ciclista eh, sì, sì, le, le... Eh, scusa, <ride> quelli erano i pantaloni alla zuava sì. o le avevate tirate no. su? no, no, alla legate, zuava le, le, le costruivano eh. appositamente però certo nelle, nelle prime eh, mesi di, di allenamento perché le famose sgambature. Sì, le... questa più che altro una passeggiata è stata, perché... Eh... E dove stavate lì? Eh, eh, tra... Sa... tra Santa Maria e Santa Severa. Sì. Eh... Ma i Migliozzi è stato un grande amico mio perché mi voleva bene, io volevo bene a lui, eh, siamo andati... Ecco, hai toccato un argomento che, che mi, mi, mi intriga un po', ma ecco, l'amicizia c'era tra, tra... Troppa troppa, c'era troppa amicizia. Cioè non, non, era, non contava di più eh, no, la no. rivalità, l'agonismo? No, l'agonismo c'era in corsa, ma a un certo punto eh, eh, quando veniva un corridore che passava da Civitavecchia che mi veniva a trovare, 
doveva venire a mangiare a casa mia, pure che era un avversario mio, no? eh, assurdo che si poteva portare una cattiveria a un corridore, no? Senti, e con Faggiani com'erano i rapporti? Alvaro, Alvaro è, è un paesano mio, è da Lumiere anche lui, mm -hmm. e, era un ragazzo che aveva poche possibilità di correre, perché il padre lavorava a Sassicari, erano due figlioli, non è che gli poteva comprare la bicicletta, c'era Ezio Marroncelli, quello che aveva l'idraulica sì, qui, che costruiva, sì, sì. E lui era innamorato dei sportivi, ci ha avuto un bosiere buono e ci ha avuto questo Fagiani che l'ha preso, gli ha comprato la bicicletta, gli ha fatto il tesserino e ha detto, mo, domenica eh, c'è la, la Roma a Lumiere, devi correre, e gli ha fatto, dice, Sorezio, posso correre ma non posso fare la Roma a Lumiere, dice, gire de, 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 da botte, i giri no, della no, botte non so leggere della botte non sono eh, a, a, allenato. allenato e poi devo correre con i corridori veri qua e gli ha fatto no devi correre e di fatto ha corso ha finito la corsa sarà arrivato cinquantesimo però ti, ti, ti dico che prima la bicicletta da corsa non metteva paura perché erano abituati come ha detto lui a portare il pane e 50 kg e, e due quintali di carne e tre damigiane di vino sì ma poi credo che Fagiani ha fatto una bella carriera con la Roma perché è andato a Roma e ha, cor e ha corso con l'associazione sportiva Roma sì con la Roma sì, sì sì noi stanza. abbiamo è corso stato con la Roma pure te io e mio fratello sì. ma pure Fagiani è stato ma Fagiani con la squadra romana ma dopo 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 di noi ma comunque pure lui è stato un dilettante di, di, di ottimo livello sì sì o, uh, dilettante e, e, e di anche come ciclamatore, come veterano, è Dopo. stato fortissimo, è stato pure campione italiano. Quindi Buono. voi nell'ambiente civitavecchiese, come, come vi trovavate? Cioè, ci volevano... avevate un, un rapporto bellissimo con la città? Ci volevano... O c'era qualcuno anche che, che magari nutriva nei vostri confronti, oltre che ammirazione, anche un pochino di invidia? Perché non era uno come te no. era riuscito ad arrivare a certi livelli no, non c'era l'invidia perché eh, ti apprezzavano tutti perché eri, diceva un cittadino chiesa che va a correre e vince eh, era amato eri, e diventava un mezzo idolo non un idolo come magari che i campioni possono trasmettere ma eravamo un mezzo idolo ci, ci volevano bene venivano, tutti quando venivano eh, Parte le coppie sono venuti anche a Civitavecchia. Sì, hanno no? fatto le gire. E de, tu che cosa, de, co, cosa hai provato insieme agli altri tuoi eh, colleghi, quelli che riuscivano, diciamo, una volta in vita mia ho corso insieme a loro, no? Ma io nel circuito non ci ho corso perché ho corso solo in pista da professionista. Forse tuo fratello c'ha Franco. Eh, Franco ci ha corso prima, poi lui aveva smesso perché eh, aveva due macellerie, ci andava giusto a fare qualche gara così. Eh, non ci, nessuno voleva male a, a un corridore era difficile perché tu pensa che a, facevamo la, la Roma Tarquinia e, e dieci giri di traversa quando passava la corsa a Civitavecchia dalla pista fino a, a Aurelia c'era un mare di gente di qua e di là dunque venivano tutti i Lumeriaschi, Torfetane, Santa Maria Novese a vedere questo passaggio che era un istante è il famoso dalle Faggià non, <ride> so fa non, non, non so Faggià, non so lo stesso dalle gli stessi dalle gli stessi <ride> questo è passato alla storia la storia, sì, è passato alla storia, storia è il dalle Faggià eccezionale eh, mm. vorrei vedere com'era Civita Vecchia attraverso una fotografia di una corsa eh, sempre Eccola. in Civita Vecchia eccola qua Gran guardate, premio Molinari guardate via Cencelle Sono Gran io... premio Molinari cioè era Molinari che lo sponsorizzava e, e il San Angelo sì, eh. gliel'ho trasmesso io dico San Angelo eh, la vostra, il vostro prodotto è nato alle stelle perché io mi ricordo Molinari quando c'aveva un piccolo laboratorio a, giù, via a Via Isonzo e gli riparavo il, esatto. il, il triciclo che andava a consegnare dice no no viene altro giorno perché oggi... anche Molinari allora consegnava col triciclo, sì, esatto. il triciclo. <ride> Marcello mi ha detto passa un altro giorno perché qui ci sono i, i soldi non ci hanno pagato mm. e allora poi l'ho trasmesso sì, al suo Angelo e il suo Angelo eh, ha fatto una squadra diretta da me ho fatto tutto io, ho preso tutti i corridori c'avevo corridori fenomeni, andavo a correre da tutte le parti vincevamo quasi sempre c'avevo Bramucci che poi è passato per il sinistro e poi Bramucci diventò famoso anche, sì, sì. a livello internazionale sì, a livello internazionale anche altri corridori che c'avevo molto buoni e, e, e qui dove stavate? a Scorsi? Via, sì, a Via Cencelle è, è, è una partenza che quell'anno è stato un anno buono perché non ha piovuto di solito oh, il percorso qual era? Delle... questo, questo Civitavecchia la Dispoli 
Sì. Eh, la Dispoli e Tarquinia, Civitavecchia, come prima gara il percorso era corto, non era Quindi una corsa lunga. quanti chilometri erano? E dunque so 70, 80 fino a Civitavecchia. 110 o... sui 120, 130 130 km. km, 130 km, non era una corsa lunga. Mm. La corsa lunga si faceva quando si faceva la Roma Orbetello e poi faceva, fa, facevamo i giri delle mura che era una corsa di 160 km. E comunque guardate Civita Vecchia, signori, io eh, <ride> mi, mi fa impressione ricordarla e rivederla. Non c'erano macchine, non c'erano ma macchine. Al di là che non c'erano macchine, adesso quella strada non è, tras nemmeno è trasformata. Pedonale, non c'era nemmeno l'isola Non c'era l'isola Pedonale. Era, era sì. isola da sola. È, è questo mattonato che hanno messo, <ride> mi ricordo ero un ragazzino io. Era in cauciù. Era un mattonato eterno, eh sì. e neanche i bombardamenti l'hanno sfiorata. Ce n'è un pezzetto fuori ancora <ride> un pezzetto davanti, sì. oh, giù alla casa del gelato. Che bellezza, che bellezza. Comunque, bella le, le, tornando un attimo anche alle biciclette, eh, certo mh, la tecnologia oggi ne, ne, ne ha fatte diventare una cosa eccezionale in sostanza. Ma certo allora era molto più faticoso, no Sandro? Ma... Eh, la, prima eh, si basava il ciclismo sulla forza, oggi si basa sull'agilità, sulla velocità, è, è tutta un'altra cosa, è cambiato tutto. Con i rapporti che hanno, hanno, hanno 10 marci e allora possono sfruttare il dentino, quando eh, c'è il vento magari lo spinge un po' di più, scalano, quando c'è il vento magari ce l'hanno un po' di fianco, a, 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 aumentano la, la pedalata. Le, la, la bicicletta è sempre da pedalare, è una, è una corsa faticosissima. Ci vogliono sempre le gambe. No, ci vuole tutto, ci vuole il cervello, eh, perché eh, tanti ragazzi che cominciavano a correre in bicicletta quando hanno visto che era fatica, smettevano quasi tutte. Arrivava... Al dilettantismo era un su mille, ci arrivava, perché poi più, più andava avanti e più trovavi la gente forte. Senti, mi sa che tu devi salutare qualche persona, perché stiamo andando verso la fine della trasmissione. Allora, io devo salutare eh, quelli che, ci so, che sono mancati, due corridori fenomeni, il mio fratello Franco e Pietro Marconi che era uno di casa nostra, era più vecchio di mio fratello, era, penso che c'era l'età di Bartali, del 16 era, ma era un fenomeno in salita, un arrampicatore formidabile perché c'era eh, Alfredo Vergati e un macellaio che se la passava bene, allora i Vergati erano i più ricchi di Cittadecchia, che lo manteneva, gli dava una piccola quota e poi tutti i giorni una bistecca da due o tre etti. E, e lo mandò a, siccome era amico di Binda lo mandò a correre su, eh, a Varese una corsa che c'erano tutti i meglio del mondo come arrampicatore e Marconi mi ricordo non vinse ma stocco a tutti e a un certo punto dalla corsa va staccata a tutte pure a Bartali ah, era un fenomeno <ride> formidabile e dopo questi chi vorresti salutare? E dopo questi eh, eh, mio fratello e i petiti eh, eh, perché eh, noi abitavamo eh, a Pollodoro eh, e c'erano eh, Giuseppe e Roberto Giuseppe e Roberto eh, Roberto ancora non era quasi nato quando che mio padre era un profeta gli ha detto chi è, vedi, Sandro, chi è quel ragazzino? è, è figlio di un poliziotto si perché tuo Pietro. padre un po' era un talent scout no? che ne so, mio Beh. padre aveva il cervello che <ride> era, era aveva comunicativa nel cervello io ci credo alla telepatia e questo, dice questo ragazzino vedrai che diventa un grande campione perché ho visto come pedala c'ha un'agilità, un, una morbidezza nelle, questo nei, nei confronti di Giuseppe di Giuseppe, dice vedrai che diventa e poi ha pedito, gliel'ho detto eh, quando era più grande che vinceva e lui ci tiene molta trasmissione, senz'altro la vuol vedere, vuol sentire le cose che ha detto adesso. E speriamo, Beh, di... No, no, speriamo di averlo accontentato in pieno, sì. ma vabbè, a parte il fatto che la stessa, la sola partecipazione di Sandro Scaccia è... Eh vabbè, per, per dire tutto quello che, che succede, che è successo, della bicicletta ci vorrebbe una trasmissione di impagliatore. Sì, ma noi ecco, volevamo proprio, e penso di essere, che ci siamo riusciti, no Marco? Volevamo proprio inserire questo fatto del ciclismo nella civita vecchia degli anni 50. E quindi, quale miglior testimone di te che sei stato veramente no, no, un me, grosso campione? Me, grosso, e che, grosso campione? E no. dai, su, un e che hai, buono, e che hai, però che mi amava, e che mantieni no? ancora alto il, diciamo, il nome della bicicletta Civita Vecchia. Diciamo una vita ma, al ciclismo eh, e una vita no, alla bicicletta. Esatto, a parte la vita da corridore, ma io ci ho avuto la soddisfazione di aver fatto eh, 5 di Reno Adriatico con le squadre eh, straniere come meccanico, ma non volevo soldi però. 
Michel Bisogno. Quindi è una bellissima esperienza, dai. Sì, una bellissima esperienza e poi eh, eh, quando Coppi veniva a correre nelle piste laziali voleva a me come meccanico. Non si fidava di nessuno. Altra grossissima <ride> soddisfazione. Altra, di Fausto Quindi... che, e poi la, la più grande soddisfazione quando facevamo la tirina adriatico, ne ho fatte cinque e, e sono stato sempre a contatto cinque anni con Bartali. Perché Bartali a un certo punto eh, de, della serata, quando si era mangiato, si metteva da una parte a scaccia, via qua, te racconto... Mi raccontava tutte le corse che aveva fatto da ragazzo, che c'era un fratello che andava molto più forte di lui. Beh. Benissimo Sandro, noi ti ringraziamo per questa tua no, partecipazione. No, ringrazio a voi perché questa è una cosa eh? che va, va veduta, e la gente vede in de quelle piccole corse che facevamo quanto pubblico c'era. Sì, era eh, impressionante. Era un'altra epoca, era, era, era una un bellissima epoca. C'era solo ciclismo esatto. e calcio. E, e, non e, la, non e la città il, partecipava non totalmente non c'era il carcio no. dal lumiere di de, de Canepina de, de no, va bene, insomma, e allora la gente si, si radunava più sul ciclismo tutti volevano un piccolo corridore da, Benissimo. da, una, da battere una, mano. una dichiarazione da, di questo genere da parte di Sandro Scaccia la possiamo accettare senz'altro no? che... quindi noi ringraziamo Sandro ringraziamo voi cari telespettatori che ci avete seguito anche questa sera vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre con Senza Copione, e tanti tanti saluti, buonasera Ringrazio da a parte voi di e Marco. Da parte di Marco che vi dà ancora il buon anno, e anche Pino. E eh, anche Pino eh, augura eh, buon anno eh, a tutti. Esatto. Ringrazio a voi perché voi, eh, no, a parte del ciclismo, che mi avete, eh, avete onorato di, 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 di trasmettere queste cose eh, a, a tanta gente che lo vedranno, ma proprio perché ho tanta ammirazione per voi due, per lui che è stato eh, un, vabbè, un uomo fantastico eh, e per te che lo sei eh, lasciamo eh, le sviolinare non ho sentito di male di te mai le, ma nemmeno noi di te eh, dai, no, forza. Ma, vediamo il violino abbiamo sforato abbiamo sforato tanto, no, tanto, no, tanto, tanto arrivederci buonasera ah.